మై హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం నువ్వేంట్రా గంటల తరబడి చూస్తున్నావు నువ్వు సెల్ చూస్తున్నా టైం చూస్తున్నట్లేదు నువ్వే టైం తయారు చేస్తున్నట్టు ఉంది ఈ రోజు పొద్దున్నే పక్కింటో టీవీలో ఒక మాట వినపడింది ఈ రోజు రాశి ఫలాలు ఈ రోజు కన్యా రాశి వారికి చాలా బాగా కలిసి వస్తుంది ఈ రోజు కన్యా రాశి వారు ఏం చేసినా సరే టైం బాగా కలిసి వస్తుంది నడిచి వస్తుంది పరిగెట్టుకుంటా వస్తుంది ఈ రోజు కన్యా రాశి వారికి పట్టిందల్లా వంగారు సూపర్ కదా చాలా బాగుంది గొర్రె పిల్ల మేక పిల్ల చాటింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడుతుంది నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తుంది పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చేస్తుంది కనపడుతుంది కదా బాబాయ్ సరే ఈ టైం వచ్చే లోపల మనం వంట చేసుకుందామా బాబాయ్ నిజంగా టైం వస్తుంది అంటవా రే టైం అనేది వస్తుంది వచ్చింది అనుకోరా అంటే కొలుగు నూనె కవళ్ళ చేపల పులుసు నూనె కలర్ చూసావా చేపలు నూనె కలర్ బాగా శుభ్రం చేసి పెట్టించాను ఇదో నాన్న నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఇందులో ఉప్పు కలిపట్లకి పసుపు ఇది కారం కలుపు బాగా ఇక్కడ చూసా ఏది నిమ్మకాయ లేసుల్లో కట్ చేసాం నూనె కవళ్ళ అని ఎందుకు అన్నాం అంటే ఈ చేపలో కూడా ఫ్యాట్ ఉంటుంది నూనె వస్తుంది ఇది అక్కడ పెట్టి చేయి కడుక్కుని ప్యాన్ పెట్టి పొయ్యి వెలిగించు ఇందులో ధనియాలు జీలకర్ర మెంతులు ఎండుమిరపకాయ దీని టైం అయిపోయింది పోయి ఆపి పౌడర్ చేసి ఇది అలాగే ఈ ఉల్లిపాయలు సపరేట్గా పేస్టు ఈ టమాటాలు సపరేట్గా పేస్ట్ చేసి నువ్వు త్వరగా వచ్చేవరకు దీని టైం వచ్చేస్తుంది టైం వచ్చింది అనుకో ఆ కుర్చీలో కూర్చోబెట్టు అంతేగా నేను లేనని చెప్పి పంపే అర్థమైందా అలాగేరా అదా పిచ్చేదా టైం వచ్చేది కూర్చేసి కూర్చోబెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా కుర్చీ ఎలా ఉంది ఎలా ఖాళీగా ఉంది ఖాళీగా ఉంటే రాలేదా రాలేదురా వస్తుంది నీ టైం కంగారు పడకు కంగారు పడిపోతే అలాగరా కేన్సేప్ బాబాయ్ దాగ పెట్టాను పొయ్యి వెలిగించాను దీంట్లో ఒక ఎనిమిది గట్లు నూనె ఏంటి బాబాయ్ వచ్చే ఉంటది నువ్వే పంపేసుంటావు ఒరే అదవా నీ టైం నేనే ఎందుకు పంపిస్తాను రే టైం వచ్చేప్పుడు ఎవడ తిరిగి పంపించడానికి లేదా అడ్డు వేయడానికి కుదరదురా టైం వచ్చిందంటే టైం ఉండదు వేడెక్కిందా వేడెక్కింది పర్లేదు ఆవాలి వస్తాను వెల్లుల్లి బాగా చదువు కొట్టేవా కరివేపాకేసి కొత్తిమీర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ కొంచెం పసుపు వేస్తాను అబ్బాయి 
లైట్ గా ఉప్పేస్తే కూడా బాగుంటది ఉప్పే కొంచెం టమాటా పేస్ట్ చేస్తాను దాని మీద మూత పెట్టు కాసేపు మగ్గుద్ది మగ్గల ఆ నూనె బయటకు వస్తుంది ఈ లోపల ఏం చేద్దామంటే ఏం చేద్దాం ఇది ఓ చింతపండు పులుసు తయారు చేసి ఉంచాను దీంట్లో నువ్వు చేసుకొచ్చే పొడి ఈ పొడిని కలిపేస్తా కొంచెం నీళ్లు కూడా కలుపు వేసేస్తాను కొంచెం నీళ్ళే కలిపేసి మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు పది నిమిషాలు అలా ఉంచావు అనుకో అప్పుడు నూనె కావాలి అందులో వేస్తాం ఇప్పుడు మూత ఎందుకు వేసామంటే ఆ పచ్చి వాసన పోయి బాగా టమాటో వాసన వస్తుంది ఓ పది పదిహేను నిమిషాలు దాన్ని ఈ లోపుగా మనం ఏంటి ఎక్కువ వంటకి వెళ్దాం రెండో వంట ఇంకా నా టైం రాలేదు ఫస్ట్ వంటకి ఇంకా టైం అవ్వలేదు ఇప్పుడు రెండో వంటకి వెళ్ళిపోతావా టైం రావాలి తర్వాత రెండో వంట టైము నేను చూస్తా ఉంటా నాకు నువ్వు కూడా వస్తావా టైం చూసుకుని వస్తాను టైం చూసుకుంటావా ఒరే పిచ్చోడా ఇంకా రాలేదండి ఏంట్రా ఏమైంది కుంటున్నావండి జరుగు అబ్బా అబ్బాబాయ్ కుంటున్నావండి రా అదే టైం చూద్దాం వెళ్ళాను కదా అదే టైం కనిపించింది నాకు అందుకనే ఇలా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళాను ఎలాగనే మన సుబ్బాయ్ గారు టాటర్ ఇలా వచ్చింది సరే కదండి ఇలా జరిగాను మన ఆడ వెంకట నాయుడు గారి ఎద్దు పడి ఉంది కదా అది ఇలా వచ్చింది ఆ ఎద్దు ఒక్క పోటు పడుచు బాబాయ్ ఇలా గడ్డి మెట్లు పడ్డాను టైం ఎదురెళ్ళావనుకో అది కొడతాది ఇలాగే దాన్నే బ్యాడ్ టైం అంటారు అవునా మీకు నువ్వే వచ్చిన టైం అని బ్యాడ్ టైం చేసుకున్నావు ఎదవా టైం నువ్వు రావే వచ్చిన తర్వాత నీ పని చెప్తా ఏ అలా కోపడకూడదు టైం అంటే ఏమి టైం ని దయంగా భావించాను అవునా అన్నం పెట్టాను అమ్మా నాకు టైం వచ్చావా తల్లి అనాలి అవునా అంతే కానీ చిట్టటాలు గిట్టటాలు చేసేమని కదా ఇంకా ఇలాగే అవుతుంది అంటే ఏమి లేదు బాబాయ్ అంటే బాలయ్య బాబు నేను ట్రైన్ కెళ్ళిన అదే రిస్క్ ట్రైన్ నీకు వచ్చిన నీకు అది ఇది ఉంటారు కదా అలా వెళ్ళాను నాకు రిస్క్ అయింది అది బాలయ్య బాబు నువ్వేంటి ఆఫ్టర్ ఆల్ అది నూనె కవల్ని ఇప్పుడు పులుసులే వేస్తాను చెప్పాను దాన్ని పూర్తి కలిపే నాన్న ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు అలా ఉడకబెట్టాం అనుకో అలా గుజ్జులా వచ్చి పులుసు సూపర్ టేస్ట్ అదే మోతాయి పది పది నిమిషాలు ఈ లోపల పాప ఎట్లు ఇంకో వంటలోకి వెళ్తున్నారా ఇంకో వంటలోకి వెళ్ళిపోతా టైం వచ్చింది ఇంకో వంటకి సరే సరే ఇంకో వంట ఏంటంటే కోడి వరుగుల జంతికల వేపుడు అందుకో కాదు చేసేటప్పుడు తినాలనిపిస్తుంది ఇగో నాన్న ప్యాన్ తీసుకో ఉయ్యి వెలిగించి ఇదిగో ధనియాలు ఎండు కొబ్బరి ఎండు మిర్చి బాగా బంగారంలా ఏగాలి ఏగిన తర్వాత నువ్వు పొయ్యి ఆరిపోయాలి తీసుకెళ్ళి పొడి చేసి తీసుకురావాలి బంగారు రంగు వచ్చినట్టుందా లేదా అక్కడ వెండు రంగు దాకా వచ్చింది బంగారు రంగు రావాలి ఏపు టైం నీ నడుతుంది కానీ ఏం చేస్తాం
బాబా ఎప్పుడు నుంచి ఒక డౌట్ నాకు ఇప్పుడు దుబాయ్ ఆ ప్రాంతాలు ఉంటాయి కదా అంటే విన్నాను ఇప్పుడు ఏమో మనకేమో ఐదు అయింది అనుకో వాళ్ళకి ఏంటి ఒక రెండున్నర గంటలు మూడు గంటలు తక్కువ ఉంటది అంట భూమి చుట్టూ తను తిరుగుతూ గుండ్రంగా తిరుగుతుంటారు కదా తిరిగినప్పుడు చంద్రుడు ఎక్కడ ఉంటాడు సూర్యుడు అక్కడ ఉంటాడు అందుకని ఆ ప్రాంతాన్ని బట్టి టైమింగ్ మారుతుంది తెలియదని చెప్పొచ్చు కదా సింపుల్ గా తెలియదంటే కరెక్ట్ గా చెప్పాను కదా అదవా రేట్ పట్టుకెళ్తావా రేట్లు పట్టుకెళ్తా ఇప్పుడు ఎలా పట్టుకెళ్ళాం అనుకో ఇప్పుడు ఆ తేడాల గురించి మనం వచ్చిన తర్వాత డిస్కషన్ చేద్దాం ఒరే ఎల్లరా త్వరగాను టైమ్ అదే అది టైం వచ్చింది ఎల్లు ఆల్రెడీ మొగ్గు పెట్టాను నూనె వేసాను మరిగిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఒరుగులంటే ఇవి ఎండ పెట్టాలి యాక్చువల్ గా ఎండ పెట్టాలి ఇప్పుడు నూనె వేస్తా బంగారు రంగు వచ్చేసాయి కదా తీసే కోడి ఒరుగులు రెడీ అయిపోయాయి ఈ ఒరుగులా కోడి ఒరుగులు అంటారు వీటిని అదే నూనెలో ఇగో వెల్లుల్లిపాయ అదే నూనెలు వేసేలా ఇది కూడా బంగారు రంగు రావాలా రావాలి దానికి టైం వచ్చింది బంగారు రంగు చూసే వచ్చేస్తా నాకు మాత్రం అట్లా టైం టైం ఎప్పుడు వస్తుంది అన్నది కాదు పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలన్నదే పాయింట్ ఈ రోజు మన టైం అయిపోతుంది కదా మా టైం ఎందుకు అవుతుంది మీ టైం అయిపోతే వాళ్ళు టైం ఏ రాదు కదరా ఎదవా కరివే పోగేస్తాను ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేస్తాను కొంచెం ఉప్పు వేస్తే బాగుంటుంది అబ్బాయి బాగుంటుంది టేస్ట్ మంట పెంచు తిప్పు పసుపు వేస్తున్నా అక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉంటుంది పట్ట వేస్తాను నువ్వు కలుపు కోడి కోడి ఒరుగులు ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకొచ్చిన పొడి ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేస్తాను ఇప్పుడు కలర్ఫుల్గా ఉంది ఇంకా కలర్ఫుల్గా ఉండాలంటే ఇదిగో కారం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇది జంతికి ఎందుకు కలిపి కలిపా మరి పోయి ఆపి ఇప్పుడు బాగా కలుపు రెండు గంటలతో కలుపు బాగా
ఓ తీసేయడం అని ఇంకా మరి బాబాయ్ ఇది ఎక్కువగా సంక్రాంతి టైంలో చేసుకుంటాం కదా సంక్రాంతి టైం ఏంటో అంటే చందుగా అట్లా తీసుకుంటాం మనం తినాలని ఎప్పుడు అనుకున్నాము అప్పుడే చేసుకోవడం ఒక సమయం ముహూర్తం ఏముండదు టైం రావాలంటే అంతే తినాలని అది అక్కడ పెట్టు కొత్తిమీర చూడు నూనె కావాలా చేపల పులుసు ఆల్రెడీ పొయ్యి ఆఫ్ చేసాను నేనే నీకు తెలియని అబ్బు వచ్చే లోపల నేను ఇలాగే పెట్టేయరా అక్కడ అలా పెట్టదా అద్ది జాగ్రత్త పెట్టు అద్ది కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లు ఇప్పుడు రెండు రెడీ అవే మరి ఈ నూనె కావాలా చేపల పులుసు ఎలా తయారు చేసావు నూనె కావాలా చేపల పులుసు ఎలా తయారు చేసావు అంటే ముందుగా బేసిన్లో చేపలు ఉప్పు పసుపు కారం నిమ్మరసం వేసి బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి తరువాత ప్యాన్ లో ధనియాలు జీలకర్ర మెంతులు ఎండు మిర్చి వేసి వేయించి పొడి చేసుకోవాలి అలాగే టమాటా ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేరు వేరుగా పేస్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత దాకలో నూనె వేసి వేడెక్కాక అందులో ఆవాలు వెల్లుల్లి కరివేపాకు కొత్తిమీర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఉల్లిపాయ పేస్టు పసుపు పసుపు ఉప్పు వేసి కాస్త వేగాక అందులో టమాటా పేస్ట్ వేసి మగ్గించి ఇప్పుడు చిన్న గిన్నెలో చింతపండు పులుసు ముందుగా చేసుకున్న మసాలా పొడి నీళ్లు కలిపి దానిని మగ్గుతున్న టమాటా మిశ్రమంలో వేసి మరికొన్ని నీళ్లు వేసి పదిహేను నిమిషాలు ఉడికించి దాంట్లో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న నూనె కవళ్ళ చేపలు వేసి ఐదు నిమిషాలు చిన్న మంటలో ఉడికించి పైన కొత్తిమీర చల్లుకుంటే నూనె కవళ్ళ చేపల పులుసు రెడీ కోడి ఒరుగుల జంతుకుల వేపుడు కోడి వరుగుల జంతికల వేపుడు ఎలా తయారు చేసాం అంటే ముందుగా ప్యాన్ లో ధనియాలు ఎండు కొబ్బరి ఎండు మిర్చి వేసి వేయించి పొడి చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తరువాత కడాయిలో నూనె వేసి వేడెక్కాక అందులో బోన్లెస్ కోడి ముక్కల్ని నూనెలో వేసి కోడి వరుగులాగా వేయించుకోవాలి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే నూనె ఉన్న కడాయిలో వెల్లుల్లి వేసి వేగాక అందులో కరివేపాకు ఉల్లిపాయలు ఉప్పు వేసి కాస్త వేగాక దాంట్లో పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ముందుగా వేయించుకున్న కోడి వరుగులు ముందుగా చేసుకున్న మసాలా పొడి కొత్తిమీర కారం వేసి రెండు నిమిషాలు మగ్గించి జంతుకల చిదిమి దాంట్లో వేసి బాగా కలుపుకుని పైన కొత్తిమీర చల్లుకుంటే కోడి వరుగుల జంతికల వేపుడు రెడీ అబ్బాయి కోడి వరుగుల జంతికల వేపుడు అన్నం వడ్డిస్తాను అదిరిపోయిందా ఆ కోడి వరుకులు అవి పక్కన పెడితే జంతుకులు టేస్ట్ అదిరిపోయింది ఇంకోటి ఇస్తాను నూనె కవళ్ళ చేపల పులుసు వెల్లుల్లిపాయ నానా నూనె కవళ్ళ చేపల ఇంకో చేపైనా పులుసు చేస్తాడు అరే పులుసు చాలా బాగుంటుంది అబ్బాయి వేడి వేడిగా రుచిగా ఉంటుంది సూపర్ మరి మొక్క కొడుతుంటాడు మొక్క కూడా మంచి బాగా ఉరికింది బాబా అదిరిపోయింది రెండు వంటలు సూపర్ గా చేసు పులుసు అదిరిపోయింది పులుసు కన్నా ఇంకా అదిరిపోయింది కానీ నాకు నుంచి టైం టైం వస్తుంది అంటే కానీ నాకు మాత్రం టైం రాలే నీ వయసు ఎంత రా ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు అమెరికాలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు అతను జాబ్ చేసి రిటైర్ అయిపోయాడు రిటైర్మెంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అరవై మూడు సంవత్సరాలు రా రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత అతను ఏం చేశాడు ఊరికినే కోడి కూర ఉండి పక్క వాళ్ళకి పెట్టాడు చాలా సూపర్ అన్నారు ఇంకో రోజు ఇంకో వాళ్ళు పెట్టాడు వాళ్ళు సూపర్ అన్నారు వాళ్ళ స్ట్రీట్ లో వాళ్ళు అందరూ వండి పెట్టాడు అందరూ సూపర్ అన్నారు అంటే అరవై మూడు ఏళ్ళ తర్వాత ఆయన ఏదో చేద్దామంటే టైం వచ్చింది సూపర్ అన్నారు అలాగే మొత్తం ప్రపంచం అంతా అతన్ని సూపర్ సూపర్ అన్నారు ప్రపంచం అంతా ఎదిగిపోతుంది అరవై మూడో సంవత్సరాలకి అతనికి టైం వచ్చింది అదా 
నాకెప్పుడు వస్తా టైమ్ నీకు టైం రావాలంటే నాన్న ఇంకో నలభై సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయలేదు